Antes que nada me gustaría que te suscribas al canal, que me des un me gusta, un comentario o un dislike si no te gustó este video. Eh, y bueno, este video está dedicado a todas las personas que les interesen aprender Photoshop. Y bueno, espero que les sea de bastante utilidad y sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, tenemos la imagen acá abierta en este caso de un cartel de un billboard donde vamos a tratar de colocar algún letrero que hayamos hecho, algún anuncio nosotros en esta parte para mostrársela al cliente y así el cliente tenga una idea visual de cómo se vería el cartel, eh, bueno, nuestro cartel dispuesto en un billboard. Bien, entonces vamos a hacer primero clic en este, con, el botón, con el segundo botón en la herramienta recortar y vamos a elegir esta herramienta que se llama herramienta recorte con per perspectiva entonces vamos a hacer clic aquí clic allá el punto es que vayamos dibujando la perspectiva de nuestro de nuestro cartel muy bien la colocamos ahí hacemos clic en esta palomita y quedaría esto lo cual es perfecto presionamos la combinación de teclas control a y después control c control a lo que hace es seleccionar todo lo que ves en pantalla y control c lo copia eh, presionamos control Z si tienes la versión 2019 o control al Z varias veces si tienes una versión más vieja que la 2019 Bien. y esto nos va a traer de nuevo a nuestra imagen principal ¿no? a la que teníamos al principio damos control B corta y vamos a pegar esta, este recorte Bien. vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la capa 1 y vamos a convertirla en un objeto inteligente por si no te diste cuenta, esta herramienta que se llama herramienta recorte de perspectiva, lo que hace es recortar un área en perspectiva y quitársela y darte un elemento plano a vos. Bien, volviendo a nuestro caso, entonces habíamos convertido esto en un objeto inteligente y lo que vamos a hacer ahora es, primero le vamos a bajar un poquito la opacidad, bien, como para que podamos trabajar mejor. Hacemos clic sobre la capa y vamos a presionar la combinación de teclas control T. Vamos a mantener presionada la tecla control y vamos a ir disponiendo estos puntitos en el cartel. ¿Ven ahí? Sí, lo voy disponiendo. Ahí está. Más o menos algo así. Sí, hay algo así. Bien. Soltamos y presionamos la tecla intro. Ahora ustedes miren la magia. Van a hacer doble, doble clic o triple lo que necesiten sobre la vista previa de la capa. Y se les va a aparecer esta, esta ventanita, le van a dar OK. Y aquí van a poder ustedes hacer clic en archivo, colocar elemento incrustado. Y van a buscar algún cartel o alguna imagen que ustedes necesiten colocar. ¿no? Por ejemplo, vamos a darle, no sé, a esto. Y vamos obviamente a rellenar toda nuestra, nuestra área. Bueno, ahí presionamos intro cuando ya rellenemos todo con la foto que queremos nosotros. Y eh, van a hacer clic en la X esta que está acá, acá arriba en su, en su capita. Y te va a decir guardar cambios en la documentación capa 12 antes de cerrar. Le damos que sí. Y van a ver cómo se coloca automáticamente eh, cualquier cosa que ustedes vayan a poner. Se coloca en perspectiva. Ahora lo que restaría sería colocar, aumentar la opacidad al 100. Y yo diría que podríamos dejarlo ahí. O incluso bajarlo un poquito para este caso. Bueno, porque justo da el fondo negro. Pero en este caso, si nosotros necesitamos igualar el color de la imagen. O sea, como para que no se note tanto que esté incrustada. Lo que vamos a hacer es hacer clic en la capa esta, que es la capa 12. Control J para duplicar. Desactivo la capa 12 y me quedo con la capa 12 copia. Le podríamos llamar, no sé, eh, como nosotros queramos. Le hacemos un clic y vamos a ir a Imagen, Ajustes. Y vamos a hacer clic en, eh, en esta, igualar color. Si no te sale así, igualar color es porque estás con, eh, vas a tener que hacer clic con el botón derecho y hacer clic en rasterizar capa. La rasterizas a la copia y vas a ir ahora sí a imagen, ajustes, igualar color. Y acá donde dice origen, le elegimos la foto y la capa sería el fondo. ¿Ves cómo se iguala? Obviamente no es lo ideal que esté hacia azul, ¿no? Entonces vamos a ir tocando esto, estos parámetros en los cuales vamos a dejar la transición más o menos cerca de un... Supongamos, creo que con un 73 estaría bien. Y algo así se podría ver. Obviamente esto de igualar 
una foto al color, al contraste de todo lo otro, lleva su tiempo y su técnica y no es la idea de esto. La idea es solamente mostrarles cómo poner cualquier cosa en perspectiva en Photoshop. Porque de hecho nosotros, bueno, voy a, voy a sacar el ojito a esto y voy a ponerle esta otra. A este objeto inteligente que creamos, si le hacemos doble clic, podemos agarrar y eliminar, por ejemplo, esto. Le hacemos un clic, suprimir y colocamos eh, cualquier otra imagen y van a ver que automáticamente se... Eh, se va a colocar en perspectiva, ¿no? O sea, ustedes la van a ver así como muy plano acá y es lo normal. Le dan intro ahí, hacen clic en la X, le dan que sí y van a ver cómo se actualiza automáticamente. Esa era la idea, más que un tutorial de igualación de, de colores y cosas por el estilo. Pero si ustedes necesitan, ya saben, control J para duplicar, botón derecho, rasterizo la copia, le saco el ojito a la copia de acá. Y voy a imagen, ajustes, igualar color y en este caso voy a elegir la foto y luego voy a elegir el fondo. Y lo que voy a hacer es jugar con la transición. Supongamos ahí a un 74% aproximadamente. Podrían tocar esto, pero algo así se vería. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de Photoshop de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado útil y hasta la próxima.